বন্ধুরা আমরা পড়ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যনীতি তো আজকে আমরা পড়ব অর্থনৈতিক বৈষম্য সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন বৈষম্য ছিল সেগুলো নিয়ে তো অর্থনৈতিক বৈশ্বিক বৈষম্য কিন্তু একটা প্রকট আকার ধারণ করছিল পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে উনিশশো উনষাট থেকে ষাট সালের যে পরিসংখ্যান এই পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথা পিছু আয় কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় প্রায় বত্রিশ পার্সেন্ট বেশি ছিল অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানিরা অর্থনৈতিক দিক থেকে কতটা সচ্ছল ছিল এই পরিসংখ্যান কিন্তু সেটা প্রমাণ করে এবং উনিশশো সালের দিকে যখন এই পরিসংখ্যানের পরে উনিশশো সালের দিকে এই ব্যবধান দাঁড়ালো একষট্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানিদের মাথা পিছু হয় পূর্ব পাকিস্তানিদের তুলনায় একষট্টি পার্সেন্ট বেড়ে গেল তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো যে তারা আর্থিকভাবে কতটা উন্নতি করছিল এর কারণগুলো কিন্তু অনেকগুলো ছিল কারণগুলো ছিল যে মুদ্রা এবং যে অর্থনীতির যে কেন্দ্রের যে কার্যাবলীগুলো এগুলো কিন্তু সব কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ছিল তো দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার এই মুদ্রা ব্যবস্থা নিজেদের উন্নয়নে ব্যয় করতো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করলে সেগুলোও তারা নিয়ন্ত্রণ করত এবং তারাই ব্যবহার করত তাদের উন্নয়ন কাজে এবং সব ধরনের আর্থিক যে কার্যাবলীগুলো এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকায় তারাই কিন্তু অধিকাংশ সুবিধাগুলো নিয়ে নিত এবং পূর্ব পাকিস্তান কিন্তু টেরও পেত না যে কেন্দ্রীয় সরকার এই আর্থিক কার্যাবলীগুলো কিভাবে সম্পন্ন করছে বৈদেশিক মুদ্রা কিভাবে ব্যবহার করছে মুদ্রা আদান প্রদান কিভাবে হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষজন জানত না তো দেখা যেত কেন্দ্রীয় সরকার তার নিজের মতো করে এগুলো ব্যবহার করত এবং নিজেরাই সুবিধাগুলো ভোগ করত এবং একই সাথে পূর্ব বাংলায় তখন কিন্তু পাট চাষ অনেক ভালো হতো তো দেখা যেত পাট চাষিদেরকে দিয়ে এই পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার পাট চাষ করিয়ে পাট থেকে বেশিরভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা কিন্তু এই পাট থেকেই হতো অর্থাৎ পূর্ব বাংলার মানুষকে পাট চাষ করিয়ে এই পাট থেকেই কিন্তু তারা বেশিরভাগ অর্থ উপার্জন কিন্তু করতো কিন্তু এই যে পাট চাষ করলো যে পাট চাষিরা তাদেরকে কিন্তু তাদের ন্যায্য মূল্য দেওয়া হতো না অর্থাৎ তাদেরকে বেতনের দিক থেকেও পিছিয়ে রাখা হয়েছিল তো অর্থনীতির ক্ষেত্রে তোমরা বুঝতেই পারছো যে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কিন্তু একটা বিশাল বড় ব্যবধান ছিল এবং এই কারণে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান বেশি উন্নয়নের দিকে আর যেতে পারেনি আচ্ছা এখন সামাজিক উন্নয়নে কি ধরনের বৈষম্য ছিল সামাজিক উন্নয়নে যে বৈষম্যটা দেখা যায় সেটা হলো যে পূর্ব পাকিস্তানে হাসপাতাল স্কুল কলেজ বিভিন্ন ভবন তারপর ডাকঘন টেলিফোন এই জিনিসগুলো কিন্তু স্থাপন করা হচ্ছিল না অর্থাৎ খুবই অনুন্নত পর্যায়ে ছিল এগুলো কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে কিন্তু আধুনিক স্কুল কলেজ অফিস মসজিদ তারপরে ডাকঘর টেলিফোন সুবিধা এই সমস্ত যাবতীয় যত ধরনের যোগাযোগের সুবিধা আছে সব কিছু স্থাপন করা হচ্ছিল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় তিরাশি পার্সেন্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র সতেরো পার্সেন্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো তাহলে বুঝতে পারছো যে তাদেরকে তারা পুরোপুরি যত ধরনের সুবিধা আছে সব কিছুই তারা কিন্তু সিংহভাগ দখল করে রাখছিল কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে তারা সেভাবে কোনো সুবিধাই দিচ্ছিল না হাসপাতালের বেডের সংখ্যা জনসংখ্যা তারপরে মোট ডাক্তারের সংখ্যা এই সব ক্ষেত্রেও কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা সংখ্যা দখল করে ছিল এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তারা কিন্তু আমাদের সাথে বৈষম্য করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে প্রধান বৈষম্যটা সেটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু প্রায় ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট মানুষ আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতাম এবং ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট মানুষজনই এবং ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট মানুষ কিন্তু বাঙালি ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তো দেখা যেত এই ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট মানুষের বাংলা ভাষাকে তারা বাংলা ভাষার স্বীকৃতি দিতে চায়নি তারা বলছিল যে আমরা যাতে উর্দুতে কথা বলি অর্থাৎ তারা জোর করে তাদের যে রাষ্ট্রভাষা সেটা আমাদের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল এবং এই কারণে কিন্তু পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয় তো ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট মানুষের ভাষা যেখানে বাংলা সেই বাংলাকে তারা মুছে ফেলে উর্দু জোর করে আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল একই সাথে তখন রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তারপর নজরুলের যে ইসলামী গানগুলো ছিল সেখান থেকে তারা হিন্দুয়ানি শব্দগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছিল অর্থাৎ হিন্দুদের কোনো ধরনের সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি তারা এই পূর্ব পাকিস্তানে রাখতে দেবে না এরকম একটা হুঁশিয়ারি তারা দিয়েছিল তো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা নানাভাবে আমাদেরকে অত্যাচার করে যাচ্ছিল তো আমরা দেখলাম যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা বাধা দিচ্ছিল সামাজিক উন্নয়নে বাধা দিচ্ছিল এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা বাধা দিচ্ছিল অর্থাৎ ওভারঅল একটা দেশের উন্নতির জন্য যা যা দরকার তারা কিন্তু সবগুলো থেকে এই পূর্ব পাকিস্তানকে পিছিয়ে রাখছিল তো বন্ধুরা এখন আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলো বলো তো পূর্ব
তো পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভাষা কিন্তু প্রায় ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট ছিল বাংলা এবং যার কারণে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরাও এই এত সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং এই সূত্র ধরেই কিন্তু আমরা আমাদের উনিশশো বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন করি